Vandeham Sri Guru Sri Jutta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsta Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Ram Sajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakha Vitam Mukhaṁ karati vāchālaṁ pāṅgulaṁ ghāyate gīrīṁ jād kripa tamaham bandhe sri guru dinatāruna vāncā kalpataru bhyaśta kripa sindhu bhyaye vacha patitānam pāvane bhyo Vaishnava Bhyo Namo Namah Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurakti Se Namah Jaya Jaya Nityananda Nityananda Ram Yahara Kripayate Pano Vrindavanadham Jaya Jaya Nityananda Charanara Vindam Jahara Kripayate Pahinu Shri Radha Govinda Shri Rup Sanatana Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adaita Galadhar Shivasaji Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Narayana Namaskritam Narachayo Narotam Devim Sarasati Vyasam Tato Jaya Nudhirai Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hoje é outro dia dos mais importantes. É o dia que bala dedo. Sri Balaram, que é a primeira manifestação de Krishna, não diferente de Krishna, é o mesmo Deus. Só muda a cor. Balaram é da cor do leite, Krishna é da cor de uma nuvem carregada, ou então de uma pedra safira azul escura. Onde Balarama vem Sankarshan, depois Marra Sankarshan e vai Kunta. E dele vem Marra Vishnu, que é o criador do universo. Então, Marra Vishnu é a expansão da expansão da expansão de Baladeva Prabhu, que é Sri Balarama, conhecido como, também como Ram, Balaram, Baladev. É, Haladara vários nomes é não diferente de Krishna o mesmo Tato é, é, Balarama serve Krishna em várias, várias todas as raças e a parafernália dos planetas também vem de manifestada por Baladeva a flauta de Krishna as roupas, os corpos dos, dos vaqueiros, das vaqueiras, tudo no plano transcendental é manifestado por Sri Balaram. Em Brindavana, Balaram, é, em Duaraka, Sankarshan, em Vaikunta, Maha Sankarshan, 
com Vishnu, Shesha, Naga, Serpente, tudo é Balarama. Todos os passatempos, todas as formas, Balarama serve Krishna. Ele é amigo de Krishna. Às vezes tem amor paternal por Krishna, que é mais velho que Krishna, os passatempos terrenos. E também Madhuri Aras, como a Nanga Mandjari, passatempo de Radha e Krishna. Todas as raças, Sri Baladeva, serve Krishna. É não diferente de Krishna e, ao mesmo tempo, é o princípio condensado de Guru Tattva. Então, todos esses Gurus Acharyas são representantes de Nityananda Prabhu, não diferente de Nityananda Prabhu. É chamado de Akanda Guru Tattva. É não divisível, o princípio fundamental teológico de Sri Guru é Nityananda Prabhu. Então, sem, por isso é que sem a misericórdia de Nityananda Prabhu e Chaitanya Mahaprabhu, ninguém pode alcançar a Ada Krishna. É por isso que a gente deve ter mais apego primeiro para Guru Vaishnava e Sri Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Principalmente no começo, mais do que a Ada Krishna. Isso é importante saber. Quem tentar pular isso vai conseguir nada. Isso foi declarado em todos os shastras compostos por Kaviraj Goswami, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavata, Vindana Das Thakur, que é o mesmo Vyasa Deva. Também nas canções de Lotiana Das Thakur, no Kirtana, Nitaipada Kamala Koti Chandra Sushitala Nitaipada Kamala Koti Chandra Sushitala Jichaya Ejagata Juga no outro Kirtan, Lotian Das Thakur canta, Reno Nitai Vine Bhai, Radha Krishna Pai Tenai, Reno Nitai Vine Bhai, Radha Krishna Pai Tenai, Drida Kari, Sarana Dukhani Nitai Chipada Sarana Dukhani Então nesse quinto ele fala Reno Nitai Bine Bhai Ó oh, meu irmão, irmãs Sem a misericórdia de Nitai Nityananda Prabhu O que vai acontecer? O que vai acontecer? Radha Krishna Pai Tenai Nai quer dizer não Ninguém pode alcançar Radha e Krishna Então por aí a gente pode ver a posição De Nityanam Prabhu Que é não diferente de Shri Baladeva Nos passatempos de Vrindal Igual Chaitanya Mahaprabhu O próprio Krishna Ele não é manifestação de Krishna Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna da mesma maneira, Nityananda Prabhu é o mesmo Balarama. Não é diferente. Não é nem manifestação, nem diferente. É o próprio. E no mundo transcendental, tem duas divisões. Feita do Ipa, onde Chaitanya Mahaprabhu performa o passatempo, e o outro Goloko Vrindava. Os dois são o mesmo. Um lado aqui está separado. Em feita do Ipa, eles se combinam e viram Chaitanya Mahaprabhu. E o mesmo Balarama de Vrindavana, Nityananda Prabhu. Então, o mesmo passatempo. Só que a especialidade do passatempo de Nityananda Chaitanya é misericórdia, audária. E o passatempo de Krishna é raça, doçura transcendental de passatempo. Então, sem a misericórdia de Nityananda Prabhu, é toda a misericórdia condensada em Nityananda Prabhu, mais do que Chaitama Prabhu. 
passar tempo de Agai Madai, Chaitanya Mahaprabhu foi cortar, invocou a chakra para cortar a cabeça de Agai Madai, a Nityananda Prabhu parou ele. A Nityananda Prabhu é o mais misericordioso, se Guru é não diferente de Nityananda Prabhu, a gente fala se se Guru Gauranga, Pode significar Nitai Gauranga e Guru Devo Gauranga. Os dois. Sem misericórdia, se Guru Nitai Prabhu, ninguém pode alcançar. Chaitanya Mahaprabhu, sem Nitai Gauranga, ninguém pode sequer imaginar alcançar a devoção, seja o começo que for, florada e Krishna. Então, isso deve ficar claro que Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna. Nitai Prabhu é o próprio Baladeva, em Goloko Vrindavan. Eles não são manifestação igual Rama, Nishin, Varaha, não. Eles são o próprio Krishna e Balarama. Eles apareceram há 500 anos só em Naladui. As escrituras, vários versos descrevem essa descida do próprio Krishna e do próprio Baladeva nessa era de Kali. O próprio Chaitanya Bhagavad, Chaitanya Chaitanya, até mesmo Simad Bhagavata escreve isso. Então, a gente não tem dúvida quanto a isso. E Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu começou a distribuir esse santo nome. Chaitanya Mahaprabhu ordenou ele aí para Nava do Ipa, distribuiu o nome de Krishna. Ele foi, abriu o mercado do santo nome em Nava do Ipa. E nesse dia, Principalmente, a pessoa que quiser Krishna Prema vai orar para Nityananda Prabhu, vai fazer o, observar esse dia da maneira correta, jejum até meio-dia, depois passar de casa, e principalmente orar a Nityananda Prabhu conceder um pouco de misericórdia, porque sozinho a gente é fraco, não pode fazer nada. Sozinho ninguém pode ter bhakti, a gente é fraco nesse mundo material, é, sem muita associação, é, várias coisas que prende a gente aqui. E sem essa misericórdia, quem vai tirar? Ninguém. Por isso que a gente ora a mais misericordioso, seguro interno para burro, mandar essa corda para tirar a gente daqui. E o segurar na corda significa escutar a instrução deles do Gita, de Krishna, e quem vai puxar é esse Sri Guru, Nityananda Prabhu, os Vaishnavas, Chaitanya Mahaprabhu. Isso também foi cantado pelo autor de Chaitanya Charitanta, Krishna Das Kaviraj Goswami, escreveu Jaya Jaya Nityananda Nityananda Ram Janhara Kripai Tepano Vrindavanadam Jaya Jaya Nityananda Charanara Vinda Janhara Kripai Tepainu Sri Radha Govinda O próprio Chaitanya Krishna Das Kaviraj Goswami, autor de Chaitanya Chaitanya canta, ó, oh, foi só pela misericórdia de Nityananda Prabhu que eu cheguei até Vrindava foi só pela misericórdia de Nityananda Prabhu que eu vi a real Vrindava foi pela misericórdia de Nityananda Prabhu que eu pude ver teu Darshan de Radha Govinda em Vrindava. Então, as glórias de Nityananda Prabhu é infinita, é o mesmo Balaram. Balaram é não diferente de Krishna, é o próprio Deus, Senhor Supremo. São duas formas. Krishna é uma forma, Balaram é outra, só muda a cor. Dele vem Mahavi, dele vem Sankarshan, depois marca Sankarshan, depois Mahavi, que é o criador do universo inteiro. Ou seja, Mahavishnu é a expansão da expansão da expansão desse Balarama, que é Nitalama Prabhu. Então, as glórias dele são infinitas. Alguém tiver pergunta aí nisso? Oh, 
Smad Bhagavad Gita. Dez, eu creio, né? Que é o dez. Isso, é dez. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 10. Tamo vacharishikesha rahasam iva bharata senayoru bhayor madhe isidantam idam bacha. Tradução. Ó descendente de Bharata, neste momento, Krishna, sorrindo, no meio de ambos os exércitos, falou as seguintes palavras ao desconsolado Arjuna. Significado. A conversa continuava entre os amigos íntimos. O, o, o Hrishikesha e o Gudakesha. Como amigos, ambos estavam no mesmo nível, mas um deles tornou-se voluntariamente discípulo do outro. Krishna estava sorrindo porque um amigo tinha decidido tornar-se seu discípulo. Como senhor de todos, ele está sempre na posição superior, como mestre de todos. E mesmo assim, o senhor aceita aquele que deseja ser um amigo um filho, um amante ou um devoto, ou que o deseja em tal papel. Mas quando Arjuna o aceitou como mestre, Krishna imediatamente assumiu o papel e falou ao discípulo como mestre. Com a devida gravidade, parece que o mestre e o discípulo conversaram entre si, abertamente na presença de ambos os exércitos, de modo que todos foram beneficiados. Assim, as conversas do Bhagavad Gita não são para uma pessoa, sociedade ou comunidade particular, mas são para todos, e amigos ou inimigos têm o mesmo direito de ouvi-las. Hum. Todo mundo ouviu ali. Né? Alguém aí? Quer falar alguma coisa? Um negócio aqui. A onze. Se Bhagavan Uvacha Achou Chamam Basou Chastom Pragyavadam Chabhasasi Gata Sum Agata Sumscha Nanu Sotanti Pandita Tradução a suprema personalidade de Deus disse, enquanto fala as palavras sábias, está -se lamentando pelo que não é digno de pesar. Sábios são aqueles que não se lastimam nem pelos vivos, nem pelos mortos. Significado. O Senhor logo assumiu a posição de professor e castigou o aluno, chamando-o indiretamente de tolo. O Senhor disse, falas como um homem erudito, mas não sabes que quem é instruído, quem sabe que é corpo e o que é alma, não lamenta por nenhum estágio do corpo, quer ele seja vivo, quer morto. Como se explica em capítulos posteriores, ficará, ficará claro que conhecimento significa saber o que é matéria e espírito, e o controlador de ambos. Arjuna argumentou que se deve dar mais importância aos princípios religiosos do que a política ou a sociologia. Mas ele não sabia que o conhecimento sobre a matéria, a alma e o supremo é ainda mais importante do que praxes religiosas. 
e porque lhe faltava esse conhecimento, ele não devia tentar fazer-se passar por um homem muito instruído. Como de fato não era um homem muito erudito, ele estava lamentando algo que era indigno de lamentação. O corpo nasce e está destinado a aparecer, a aparecer hoje ou amanhã. Logo, o corpo não é tão importante como a alma. Aquele que sabe disso é realmente erudito. E qualquer que seja a condição do corpo material, ele não tem motivo algum para a lamentação. Então, aqui, Christian já começa chamando a Júnior de tolo. Ele está lamentando pelo corpo, né? Corpo, mesmo que era parente, professor, era corpo. Né? Ele está lamentando pelo corpo, pensando que o corpo é o eu. Então, esse é o primeiro ensinamento do Gita, Atma Tatua. Atma quer dizer alma. É a primeira coisa para a vida espiritual, a gente compreender que a gente não é esse corpo. O corpo vai ficar aqui na Terra daqui a pouco e a alma vai... Continuar a perambulação nesse mundo, aceitando diversos milhares de corpos diferentes, sofrendo no mundo material, às vezes triste, às vezes feliz, sempre no final doença e morte. Isso é mundo material. Então a primeira coisa é entender que a gente não é esse corpo. Se a gente é o corpo, por que, que a gente vai embora dele? Rápido. Daqui a pouco está indo. Então, a gente ser... Corpo é igual roupa. Essa é a primeira coisa que as crianças espirituais é tentar compreender que a gente não é esse corpo. Se alguém compreender isso de verdade, ele não vai viver para o corpo. Ele vai viver para cultivar a alma. Cultivar a alma significa conectar a alma com a super-alma, que é Deus. A única conexão da alma é com coisa transcendental. A alma é transcendental, ela é eterna, não pode ser morta. Deus também não. A única coisa que pode conectar a alma é Deus. A alma não pode conectar com nada que é material, nada. Por isso que ninguém está feliz só com coisa material. Por esse motivo. Porque ela não é o corpo nem a mente, ela é a alma. Se a alma não está conectada com Deus ou os mensageiros de Deus, como vai ficar feliz? O coração vai estar tá sempre sentindo falta de alguma coisa, porque ela é aquela coisa, que é a alma espiritual. Não é impossível ficar feliz com coisas materiais. Deus é imaterial, a alma também. A alma mora no coração, a pessoa pode ter tudo, aí no coração vai estar vazio, porque não está conectado com Deus. Enquanto isso, se alguém tem uma conexão com Deus, mesmo se ele não tenha nada material, então, sem problema. E aquilo é que vai dar... Conexão espiritual, paz e tranquilidade para viver de maneira pacífica e feliz, interior, realizada interiormente, sem pensar que está faltando alguma coisa. E o futuro é glorioso, tanto agora quanto na morte. E a gente compreende isso. A Juna Ju estava lamentando pelo corpo, pensando que o corpo era o eu. Aí Krishna já, com o machado do conhecimento, então, o ocidental já começa a cortar essa tolice dele. Parecia palavras sábias, mas na verdade estava agindo como tolo. Todos aqueles argumentos que ele usou, na verdade era tudo tolice que Cristian está falando aqui. E nos dois sentidos. Tanto pelo dever de Kshatra, tanto pela alma, pelo conhecimento espiritual. Nos dois ele estava errado. De estar tá lamentando. O que chato não pode correr da batalha, senão ele é covarde e não vai estar fazendo dever. E pensar que é o corpo significa carência de conhecimento espiritual. Um dos dois jeitos, ele estava assim. Aqui ele já começa. O sábio não se lamenta nem pelo vivo, nem pelo morto. Então, para a gente ser sábio, é necessária a prática. Essa compreensão vai vir também através da prática também. Não é tão fácil assim. A gente tem o teste quando alguém próximo e querido morre. 
aí a gente pode ter o teste de quanto a gente está pegado. Alguém aí? Ninguém? Dúvida nisso? Não? Deixa eu ver aqui. Ninguém tem nada aí? Dúvida? Obrigado. Na tuiva ham jatu na sam na tuan nemi jana jipa na chaiva na bhavishama sarvevayam atta param Tradução. Nunca houve um tempo que eu não tenha existido. Nem você, nem todos esses reis, nem no futuro nenhum de nós deixará de existir. Significado. Nos Vedas, no Kata Upanishad e também nos Svetasvara Upanishad está dito... está dito que a suprema personalidade de Deus... É o mantenedor de inúmeras entidades vivas, em termos de suas diferentes situações de acordo com o trabalho individual e a reação do trabalho. Esta suprema personalidade de Deus está também através de suas porções plenárias, vivam no coração de toda entidade viva. Somente pessoas santas que podem ver, dentro e fora, o mesmo Senhor Supremo. podem realmente alcançar a paz perfeita e eterna. A mesma verdade védica dada a Arjuna é dada a todas as pessoas do mundo, que se exibam como hum. muito eruditas. É, Pera aí. Aqui deixou claro, ó. a não ser que a gente se torna santo, a gente já não vai poder ver a forma de Deus dentro e fora da gente. Por isso que o objetivo é se tornar santo. Sem se tornar totalmente puro, ninguém pode ver Krishna face a face. Por isso é que é necessário praticar e ter a vida bondosa. Praticar as regulações, princípios regulamentos. praticando baixo, purificar o interior e não prejudicar nenhuma entidade viva é, não é, causar problema para ninguém e assim tá, ir para o caminho da santidade sem isso, ninguém pode ver Krishna, Krishna é totalmente puro e transcendental, no dia que a gente ficar aí assim Aí sim a gente pode conectar, ver ele realmente ter o Darshana, a visão divina de Paramatma e fora Krishna também. Ninguém pode se tornar totalmente perfeito sem ser santo antes. Santo significa ter o coração limpo de desejo material, não causar problema para nenhuma entidade viva, e ser bondoso com todo mundo na medida do possível, e ter aquelas três relações com três diferentes tipos de pessoa, e principalmente adorar 
Deus com devoção unidirecionada, ou seja, sem adorar nenhum semideus ou qualquer outra coisa a não ser Krishna e os devotos. Então, a mesma verdade védica da Arjuna é dada a todas as pessoas do mundo que se exibam como muito eruditas, mas que, na realidade, tem nada mais do que um pobre fundo de conhecimento. O Senhor diz claramente que ele mesmo, Arjuna, e todos os reis reunidos no campo de batalha são seres eternamente individuais e que o Senhor é eternamente o mantenedor das entidades vivas individuais tanto em sua situação condicionada como na liberada. A suprema personalidade de Deus é a pessoa individual suprema e Arjuna, o eterno associado do Senhor. E todos os reis reunidos ali são pessoas individuais eternas. Não é que eles não existiam como indivíduos no passado e, que, e não é que eles não permanecerão pessoas eternas. Sua individualidade existia no passado e sua individualidade continuará no fundo sem interrupção. Portanto, não há motivo para ninguém se lamentar. A teoria Mayavadi de que após a liberação, a alma individual, separada pela cobertura de Maya ou ilusão, fundir-se-á no Brahman impessoal e perderá sua existência individual, não é apoiada aqui pelo Senhor Krishna. A autoridade suprema. Nem tampouco a teoria de que só pensamos em individualidade no estado condicionado é apoiada aqui. Krishna, Krishna diz claramente que no futuro também a individualidade do Senhor e de outros, como se confirma nos Upanishads, continuará eternamente. Essa afirmação de Krishna é autorizada porque Krishna não pode estar sujeito à ilusão. Se a individualidade não fosse um fato, então Krishna não a teria enfatizado tanto assim. Mesmo para o futuro, o Mayavadi pode argumentar que a individualidade da qual Krishna fala não é a espiritual, mas material. Mesmo aceitando o argumento de que a individualidade é material, como então pode uma pessoa distinguir a individualidade de Krishna Krishna afirma sua individualidade no passado e confirma sua individualidade no futuro também. Ele confirmou sua individualidade de muitas maneiras e está declarado que o Brahman pessoal é subordinado a ele. Krishna tem mantido sua individualidade espiritual durante todo o tempo. Se o aceitamos como uma alma condicionada, ordinária em consciência individual, então, seu Bhagavad Gita não tem valor como escritura autorizada. Um homem comum, com todos os quatro defeitos da fraqueza humana, é incapaz de ensinar o que é digno de ser ouvido. O Gita está além dessa literatura. Nenhum livro mundano se compara ao Bhagavad Gita. Quando se aceita Krishna como um homem ordinário, o Gita perde toda a importância. O Mayavadi argumenta que a pluralidade, pluralidade mencionada neste verso é convencional e que se refere ao corpo. Mas antes deste verso, tal concepção corpórea já é condenada. Depois de condenar a concepção corpórea das entidades vivas, como seria possível que Krishna colocasse outra vez uma proposição convencional sobre o corpo Portanto, a individualidade é mantida sobre bases espirituais e assim confirmada por grandes acharyas, como Sri Ramanuja e outros. Está claramente mencionado em muitos lugares do Gita que esta individualidade espiritual é compreendida por aqueles que são devotos do Senhor. Os que têm inveja de Krishna como a suprema personalidade de Deus não tem um acesso autêntico à grande literatura. A aproximação dos não devotos aos ensinamentos do Gita se compara às abelhas que lambem um vidro de mel. Não se pode saborear o mel, a menos que se abra o vidro. Similarmente, como está dito no quarto capítulo do livro, só os devotos podem compreender o misticismo do Bhagavad Gita. 
e ninguém mais poderá pode saboreá-lo. Então, Bhagavad como... Gita. Tem um D no final aí. Tão pouco as pessoas que inventam a existência, invejam a existência mesma do Senhor podem tocar no Gita. Portanto, a explicação Mayavadi do Gita é uma apresentação sumamente desencaminhante da verdade completa. O Senhor Chaitanya nos proibiu de ler comentários feitos pelos Mayavads e adverte que a pessoa que adota tal compreensão da filosofia Mayavadi perde todo o poder para compreender o verdadeiro mistério do Gita. Se, individual, se individualidade se referisse ao universo empírico, então os ensinamentos do Senhor não seriam necessários. Realmente, a plura, plula, plula, pluralidade de alma individual e do Senhor é um fato eterno. E isto, como se menciona acima, está confirmado pelos índios. Conseguiu aí, Michel? Consegui. Ah. Nós estamos no próximo é, capítulo 2, verso 13. Aqui, Suan Prabhupada fala alguns pontos que os maiavados impersonalistas falam. Então, nesse verso, fala que isso é referente ao corpo, mas no anterior, Krishna já falou. E ninguém é o corpo, que o sábio não se lamenta. Se Cristo é o maior do sábio, o criador de todos os sábios, como que ele ia falar esse verso relacionado com o corpo? Impossível. Então é bem lógico aqui, né? São Paulo Paulo citou. O Cristo está falando de, do ser espiritual, né? Ó, nunca teve um tempo que eu não existi, nem você, nem todos esses reis, nem no futuro eles vão deixar de existir. Estava falando sobre a alma. Também ele falou, nem eu, nem você. Ele falou, ou seja, existe individualidade. Os impersonalistas falam que não. Mas aqui Krishna deixa claro que existe duas pessoas, Arjuna e ele. Ele não fala no, no passado, eu, a gente era um, ou no futuro também vai ser um, nada disso. Ele fala que nem eu, nem você, nem os seis vai deixar de existir. Ou seja, Krishna é um, Arjuna é outro, os seis é outro. Se alguém refletir, vai ver que o argumento personalista não tem base, não pode ter base nas escrituras velhas. Uma coisa que tem é malabarismo gramatical que Shankaracharya fez em alguns versos para falar isso. Aí, se alguém entender sânscrito, isso foi falado por Baladeva Vidyabhusa no comentário do Vedanta Sutra, ele provou todos os erros ou malabarismos gramaticais que Shankaracharya usou para escrever comentário do Vedanta, que é desencaminhante, na verdade, para as pessoas ateístas, para o pessoal ateísta, para agregar elas numa filosofia compatível com a visão ateísta. Não tem base nas escrituras. Esse verso aqui é um que deixa claro isso. Alguém aí? Ninguém tem dúvida nesse? Não fala aí que você entendeu, Jogo. Vamos ver se entendeu. Eu entendi aqui, Prabhu. Aqui eu entendi que todas as almas são individual. Que a gente sempre existiu e sempre vai existir, né? E que também alguns maiores impressionalistas que eles tentam argumentar que a gente não é individual, né? Mas aqui Krishna é, explicou tudo para nós, né? Isso que eu entendi. E também a importância para a gente não ficar escutando, né? As conversas, o que que eles falam, né? Para a gente não perder a nossa fé, né? A nosso entendimento. É. Se alguém lê esse comentário impersonalista, ele está perdido. E Cristo não gosta. 
É, impersonalismo é a negação da forma de Krishna, ou seja, negação de Krishna. Então ele não gosta que ninguém sequer encoste nesses comentários. Se alguém fizer isso, ele vai ver que ele vai perder tudo. Então, um devoto deve ler sobre a guia dos devotos puros. Aqui deu um exemplo para o Manu Jachari. Foi o primeiro a vir ganhar nos debates dos impersonalistas. Então, tem vários comentários vaixnavas. A gente deve ler sobre a guia deles, não dos daqueles que negam a forma de Deus, fala que todo mundo é Deus. Se alguém ler aqui, ele vai ser desencaminhado. Além dele perder a misericórdia de Cristo. Três. Verso 13: Derrinos minha tade, Kalmaram Jovaram Jara, Tatade Hantara Prapti, Diras Tatra Namuhyati. Tradução: Como a alma corporificada passa continuamente neste corpo da infância à juventude e à velhice, da mesma forma a alma passa a um outro corpo depois da morte. A alma autorrealizada não se confunde com tal mudança. Significado. Desde que toda entidade viva é uma alma individual, cada uma delas muda seu corpo a todo momento manifestando-se às vezes como uma criança, às vezes como um jovem e às vezes como um velho. Contudo, a mesma alma espiritual está lá e não sofre nenhuma mudança. Essa alma individual... É, se a gente prestar atenção nisso, a gente vê o nosso corpo vai mudando, criança, depois adolescência, vai mudando. Mas a gente vê que isso é igual trocar de roupa. Você pegar uma pessoa é, criança e a mesma pessoa velha, vai parecer que é duas pessoas diferentes. Ele vai mudar muito de um para outro. Igual uma roupa pode parecer diferente da outra. Pode parecer semelhante, mas bem diferente. Mas a mesma alma está ali. A alma não é modificada com isso. O mesmo desenvolvimento espiritual está ali também. De acordo com outras vidas e nessa agora também. Ou seja, o corpo não vai influenciar em nada. O corpo vai dar só possibilidade de desfrutar de coisas materiais. Mas a alma vai estar em desenvolvimento. Ela, na verdade, não tem nenhuma ligação real com esse corpo que está em mudança e nem com os objetos materiais. Isso é que a gente tem que realizar primeiro, compreender. E isso é compreendido através de escutar com fé, praticar, Orar para a misericórdia descender, sem misericórdia ninguém pode fazer nada. Aí esse entendimento vai vindo, aos poucos, não é a coisa fácil de ter. É só quando a gente se tornar totalmente liberado que a gente vai estar totalmente, realmente com esse tipo de conhecimento. Então antes disso a gente vai gradualmente, né? A prática de Bhakti vai desapegando, apegando mais a Krishna aos poucos, desapegando mais os objetos, pessoas, materiais, gradualmente. Do contrário, é artificial só receber uma roupa de renunciante ou danda de saniás não faz ninguém renunciar. A pessoa pode morar no meio do mato sozinha, mas está sempre pensando em alguém material. Qual que é o benefício disso? Zero. Por isso que Chaitanya, quando Ragunath Das Goswami queria largar a família, queria largar a casa dele e render aos pés de Lord Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu falou, oh, não seja louco, volte para sua casa. Ragunath Das Goswami é Ratmanjari, 
Golok Vrindal, né? eternamente vaqueira, servente de Radha Krishna. Mas aqui na Terra eles performam passatempo como se fosse praticante. Então, nesse passatempo, como se fosse praticante, Mahaprabhu falou isso, oh, não seja louco, volta para casa e vive. Externamente pareça pessoa materialista, faça seus afazeres mundanos. Internamente sempre cultive a devoção e lembra de Krishna, Radha Krishna e Vrindala. Então isso é o que a gente tem que fazer no nosso ashram. Não importa se está roupa safrão, se é monge, se é casado, Assim a gente deve agir no mundo. Ser educado com todo mundo como se fosse um deles. Materialista igual a eles. E dentro guardar essa preciosidade que é a devoção e tentar sempre lembrar Guru Vaishnava e Bhagavan, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Mahaprabhu e Radha Krishna. E aí sim a real renúncia vai vir. Porque só aceitar roupa de renunciante ou morado no mato não vai fazer de ninguém um real renunciante. Então, esse entendimento aqui que é de está relacionado com renúncia, de saber que não é o corpo, ele vai vir através da prática, de maneira natural, se a gente praticar da maneira correta. Então, não precisa nenhum esforço separado. Se a pessoa, quanto mais ela pega a Krishna, menos ela pega a coisa material. E Krishna é o nome dele, já fala. Krish significa Karshana, aquele que atrai. Na vem de Ananda, deleite ou bem-aventurança transcendental. Se alguém apega mais a Krishna, quanto mais a Krishna, ela começa a bolear uma coisa mais elevada que os, os, a coisa material. Automaticamente ela vai largando o material, que é muito melhor. Então, o principal é cada vez mais render e apegar mais a Krishna. Fazendo isso, o primeiro sintoma que vai vir é Vairagya e Vidya. Vidya, conhecimento das escrituras, real, e Vairagya, renúncia. Esses são os dois filhos de Bhakti, é o que vai vir. A gente pode ver se a gente está progredindo em Bhakti através desses dois sintomas. Então, isso vai vir através de Bhakti como um, um efeito secundário, colateral. Na verdade, o objetivo não é nada disso, é Krishna aprende amor puro por Cristo. Mas isso vai vir antes, é um efeito secundário. Isso é que vai vir. Se o Elzo quiser falar alguma coisa aí ou perguntar a qualquer hora aí, pode ficar à vontade aí. Ó. Aqui é... Qualquer hora que quiser falar aí, pode falar. É, então vamos lá, Michel. Continua aí. Essa alma individual com a morte muda finalmente de corpo e transmiga para outro corpo. E desde que é seguro que ela terá um outro corpo no próximo nascimento, seja material ou espiritual, não havia, não havia motivo para a árvore não se lamentar por causa da morte, nem de Bisma, nem de Drona, com os quais ele estava tão preocupado, pelo contrário, ele devia se alegrar por eles estarem mudando de corpos velhos para novos, rejuvenescendo assim sua energia. Tais mudanças de corpo respondem pelas variedades de gozo ou sofrimento, de acordo com o trabalho da pessoa na vida. Assim, Bisma e Drona, sendo almas nobres, seguramente teriam corpos espirituais na próxima vida, ou pelo menos vida em corpos celestiais para gozo superior da existência material. Então, em nenhum dos casos, não havia motivo para lamentação. Qualquer homem que tenha conhecimento perfeito da constituição da alma individual, da superalma e da natureza, tanto material quanto espiritual, é chamado de dira, ou homem é. muito sobre. É. Então, aqui a gente vê que alguém pode ler esse verso e pensar. Se eu li o Gita, eu sei que eu não sou o corpo, então eu sou considerado Dira. Aí não é esse significado. Pessoa só, a gente só pode ser considerado Dira, significa pessoa sóbria, se a gente não lamentar por nenhum corpo. Seja filho, esposa no caso de homem, esposo, no caso de mulher, pai, mãe, qualquer coisa. 
A gente vai saber se a gente é Dira quando o teste vier. Se a gente lamentar, a gente vai lamentar pelo corpo. Então isso não é Dira. Esse conhecimento que está falando aqui é conhecimento vivenciado, não é só saber. Então, muita gente confunde isso. O Krishna está falando que o conhecimento significa que a pessoa conhece e vive aquilo. Aí ela é dira. Se morrer filho, se morrer marido, esposa, ela não vai sentir nada, porque ela é dira. Significa que ela está pacífica e firme em qualquer situação do mundo. Qualquer situação que ela se encontrar, qualquer lamentação, miséria, ela vai estar tá firme, não vai lamentar. Aí sim, ela pode ser falada que ela tem o conhecimento. Esse tipo de conhecimento. Quer falar, Elza? Arivô. Tá baixo o seu áudio aí. Colocar uma observação. Ah, agora está bom. É, é dito que a inteligência, quando está ocupada no dever de ser visto, ela não pode Pera ser. Peraí, está abaixo de novo. Ah, você mexeu aí no fio. Aí ficou alto. Quando a inteligência. Aí, 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 aí tá bom. Quando a inteligência está ocupada na devoção, para a Cristo, ela não pode ser frustrada em tempo algum, mesmo em momento de criação, bem como no momento da aniquilação a lembrança continuará pela misericórdia de Cristo. Deu para ouvir? Deu. Mas essa lembrança contínua, ela só vai vir no estágio bem avançado. Ela. Porque muitas vezes a gente pensa lembrança, mas é, é se a gente prestar bem atenção na nossa consciência a gente vai ver que as coisas materiais, muitas vezes, elas entram mais na nossa mente do que as transcendentais. Essa lembrança, ela começa a ficar forte no estágio, isso é explicado por Vishwanath Akavastakur, no Madhura Kadambini, ela começa a ficar forte no nível de Ashakti, que é apego, apego a Krishna. E até mesmo depois disso, no estado de Bhava, pode ser que a gente esquece de Krishna. É possível. A gente tem o, até no estado de Bhava, aí Gurudeva falava para a gente, o que falar, ele falava a gente, mas significa a gente, para ele significa vocês, discípulos. É, o que falar de vocês que não estão nem no Sada, fé firme. Então, a, a, a fonte que a gente tem é os passatempos de Bharata Maharaj, no Bhagavata. Bharata Maharaj estava em Bhav. Bhav quer dizer, ele está a um estágio antes de Prema. É chá, é, chá da fé, chá do sã, associação com o Vaishnava. Depois, é, Bhajana Kriyanartha Nirviti, praticar a Bhakti, remoção de impureza. Depois, firmeza. Nissa, Ruti, gosto, achate, apego, a Cristo, depois Bhav. A pessoa em Bhav, ela já tem um deslumbre da forma espiritual eterna, qual que, quem que ela é, no, a, qual que é a natureza da alma, servir Cristo em qual forma e qual. Bharata Maharaj estava nesse Bhav, ainda assim, ele se apegou ao, ao veado. <risos> e esqueceu de tudo. E ele teve que nascer mais três vezes. Mas porque ele estava em Bava, ele pôde lembrar na outra vida no corpo de Veá, mas ele teve que nascer mais três vezes ainda. Aí Gurudeu fala aí, e vocês que não estão em nada, como que vai vir isso? Então é uma coisa, essa lembrança que significa Smarana, é um nível muito avançado de devoção, onde a pessoa já não tem nenhum apego material mais. Ela já tem vários sintomas manifestados no corpo físico dela. Chama Asta Satwik Bhava. Às vezes ela está chorando, igual Nitalan Prabhu. Nitalan Prabhu, às vezes ele chorava, às vezes ele, ele ria. Às vezes ele ia pelado, sem roupa. Sentava no colo de mãe de Satimata, que é a mãe de Chaitanya Prabhu, que é a mesma Yashoda. 
E Satimata fazia carinho nele como se ele fosse bebê, mas ele já tinha 20 anos. Às vezes ele rolava com o um crocodilo na beira do Ganges, ele lutava com o um crocodilo. Às vezes ele pulava no rio Ganges e ia sendo levado duas, três vilas para baixo. Às vezes ele rolava no chão, haribolo, haribolo, gol, haribolo, e rolava na, na poeira de Nava do Ipo. Igual fala no Kirtan, Nadia Godrum Nityananda Mahajan Patiachenam Hatta Diveracharam. A Nityananda Prabhu abriu o mercado de Santo Nome, estava sendo sempre igual, como se tivesse alcoolizado. As pessoas viam ele e falavam: quem que é esse louco? <risos> Está rolando na poeira, cantando haribolo, haribolo, sem consciência externa do mundo material, sem roupa. Por isso é que ele é chamado de avaduto. Avaduto significa a pessoa que está louca no êxtase divino e não tem... Ela não sabe se ela está com roupa ou sem roupa. Então, isso é esses sintomas, que é essa lembrança de Krishna causa, nesse estágio. No outro estágio, igual você falou, a gente tem que pregar a inteligência, o intelecto. Aí que é importante pregar o intelecto a compreender nas escrituras. Porque o intelecto é material, mas ele concentrado nas escrituras, a mente começa a ficar controlada. Esse é chamado de Buda Yoga, no Gita, e isso é importante no começo. E aí, praticando através disso, aí um dia a gente pode ter essa lembrança transcendental. Então, esse é importante... É, empregar o intelecto né, nas escrituras não é tudo, mas já é o começo empregando o intelecto recitando o nome, orando associando com o devoto a devoção gradualmente ela vai vir, e aí o conhecimento intelectual vai ser vivenciado gradualmente vivenciado e se ele for vivenciado pode-se dizer que essa pessoa tem real conhecimento das coisas, igual o Cristo está falando aqui porque só saber também não vai adiantar nada. Quantas pessoas sabem a filosofia de Krishna e pratica 10, 20 anos? Depois de 20 anos, 30 anos, diminuiu. Foi para a faculdade material, foi trabalhar em algum lugar e largou saneasse, o que for. Em vez de aumentar, diminuiu. Ou seja, só intelecto não adianta nada. Mas com intelecto empregado, praticando da maneira correta, sob a guia dos vaginalos corretos, então, aí sim ela vai vivenciar isso, e aí sim ela vai ser chamada por Cristo de pessoa que tem conhecimento da realidade das coisas. Porque quando fala conhecimento no Gita, significa esse conhecimento vivenciado. Porque saber que não é o corpo, muita gente sabe. Mas quem está vivendo dessa maneira? Cultivando só a coisa da alma. Fazendo só o mínimo, mundando, só para manter o corpo em pé. Muito raro. Então, conhecimento real é viver isso. Né? A gente sabe disso quando a gente passa nos testes. Né? Alguém morre que a gente gosta. Ou o desejo material vem. Aí que a gente vê... A realidade, né? Cadu, Pode? Ah. O conhecimento transcendental, dito no Gita, ele diz que é cumulativo de vida após vida. Então, esse como, como ele é cumulativo, tá? nós vamos fazendo o um processo de reencarnação e acumulando esse conhecimento. Poderia falar mais um pouco sobre esse tema? Ah, então, na verdade, o conhecimento, é, o conhecimento por si só não vai levar ninguém a nada nesse processo. Por exemplo, a pessoa pode ter cultivado, ela pode ter sido um pandita. Pandita, no sentido assim, é, comum de falar, né? Na Índia, é uma pessoa que conhece as escrituras. Ela pode ter sido um pandita. Igual quando a gente vai peregrinar, tem sempre um pandita que conhece o local de passatempo. Ele leva o peregrino para os lugares, conta o que aconteceu ali, às vezes faz uma oferenda e ganha dinheiro com aquilo. É normal de dar uma doação e tal. Uma pessoa pode ter sido pandita em outras vidas, mas se ela não tiver rendição Saranagati a Krishna, 
aquele conhecimento ela vai carregar, mas isso não vai ser qualificação para a BAC, de jeito nenhum. Do outro lado, alguém pode ser um tolo, tolo número um, nunca estudou nada, mas ele veio cultivando a rendição interior e alguma fé em Deus. E nessa vida ele se rende aos pés de loss de um Vaishnava puro, mesmo ele não sabendo nada, o conhecimento vai em um segundo vai entrar dentro dele e vai saber todas as escrituras, sem nem mesmo ter estudado. Isso Gurudeva costumava contar a história do Shankaracharya e também de um, de um Brahmavadi. E a gente tem também, é, no nossa linha também, vários disso. Tem o Brahmana, que Chaitama Mahaprabhu encontrou no sul da Índia. É, Shankaracharya tinha só vários discípulos eruditos. Aí tinha um especial que chamava Govinda. E aí uma vez, Govinda não sabia nada, ele não sabia ler sânscrito, ele não sabia nada disso. E ele lavava a roupa do guru dele, Shankaracharya, servia. Aí um dia ele foi lavar a roupa de Shankaracharya no Ganges, estava demorando e a aula ia começar. E aí os outros milhares de discípulos falavam, vão começar. Shankaracharya falou, vão esperar Govinda. Aí o discípulo falava, para que esperar ele? Você não está entendendo nada que você está falando? É tolo? Não, não sabe ler A, B, C, de Sanso, não vai entender nada. Então, qual é o problema? Vamos começar. E Shankaracharya mesmo assim esperou. Quando Govinda veio, ele com muita humildade prestou reverências a Shankaracharya. Shankaracharya botou a mão na cabeça dele. E aí Shankaracharya falou, perguntou um determinado tópico e perguntou quem poderia recitar vários versos em glorificação àquele tópico. E aí na mesma hora, esse discípulo todo, Govinda, começou a recitar vários versos em sânscrito. <risos> em sânscrito perfeito, vários e vários versos. Então isso é um exemplo de real conhecimento. É um exemplo de real devoção. O conhecimento intelectual não, não vai levar ninguém a nada. Só o intelectual não leva ninguém a nada. Isso a gente tem exemplo, Elvis. Na história do Vaishnavismo no Ocidente, vários, não é só de uma sanga, em todas elas, a gente vê devotos que sabem muitas escrituras. Mas depois de 20 anos, como que caiu? Como que está praticando menos? Significa que aquele conhecimento não foi capaz de fazer com que ela progrida em Bhakti devoção. E o processo de Bhakti significa devoção interior. Quanto mais vai passando, a gente mais atitude de serviço vai vindo. Se a atitude de serviço diminui, significa que Bhakti foi embora. Está indo embora. Pode ser que aquele conhecimento intelectual fica, mas aquele tipo de conhecimento que ela adquiriu só no intelecto, não serviu ela para nada. Zero. Isso a gente sabe também na vida de Goraku Shodadwara de Maharaj e Shila Haridas Thakur. Haridas Thakur era de família do muçulmano ruim ainda. Sunis. O Sunis é a linha do muçulmano que não sabe nada. É igual o tipo evangélico aqui. O Haridas Thakur nasceu nesse tipo de família. Ele sabia ler. Ninguém sabe se Haridas Thakur sabia ler A, B, C. Nada. Ainda assim, ele foi chamado Chaitanya Mahaprabhu de Nama Acharya, o mestre dos santos nomes. Você vê, Bhaktidana Saraswati Thakur, ele é o maior erudito da Índia, tanto em termos das escrituras, quanto de astrologia, astronomia e matemática, a ponto do, a, do presidente da faculdade de Calcutá oferecer a cadeira principal para ele nesses ramos, e falou, se você não aceitar, ninguém vai sentar nessa cadeira. Ele era o maior erudito. Ainda assim, ele tomou refúgio nos pés de lótus de Goroku Shodadu de Maharaj, que não sabia nem ler A, B, C. Nada. Mas, quem, mas tudo manifestou no coração de é, Haridas Thakur e Goroku Shodadu de Maharaj pela atitude de rendição que eles tiveram. Então, esse é o principal, entendeu, Ez? Isso é o real conhecimento. Uma pessoa, assim, pode ser dita que ela tem real conhecimento. A outra... Ela pode desenvolver, por várias vias, conhecimento escritural, no intelecto, mas sem essa atitude de serviço, 
e sem o sucrite, que é crédito condensado, relacionado com atividades que estão relacionadas ou com Deus ou com os devotos de Deus, se ela não tiver isso condensado, só saber, ela não pode conseguir bate. Isso é falado nas escrituras, tem um verso que escreve isso. Fala Bhagavad Bhakti é, Satsanga Pratate Pumbi Sukritai Purva Santitaha. A Bhagavad Bhakta. Fala que se a pessoa só pode chegar a associar com o real Vaishnava, significa Bhagavad Bhakta, que é não diferente do livro Bhagavad, ou seja, Vaishnava puro. Ela só vai conseguir chegar aos pés de lótus desse Bhakta e a partir daí realmente entrar em Bhakta se ela tiver Sukrita e Purva Santita. Se ela tiver Sukriti, créditos é, relacionados com ou com Deus. Por exemplo, a pessoa, igual aquele grupo que você falou, ela vai no templo, oferece para Krishna e toma aquele alimento. Ela está cultivando esse Sukriti, crédito. Ela segue um recado, se ela está acreditando. É, acumulando sucrite, credo. Por quê? Porque não é atividade piedosa. Atividade piedosa é material. Essa atividade é transcendental. O Ekadasi é transcendental. Então ela vai estar... A Ekadasi é não diferente de Krishna. Igual o Bhaktino Otakura fala. Madhava Titi, Ekadasi Titi, Bhakti Janane, Jatane Palana Kori. Ekadasi é Madhava Titi, não diferente de Madhava, que é Krishna. Então, aí você vai dar crédito transcendental. Depois que a pessoa acumula, a pessoa está passando um vaixnal, o sonho para o pai está nos Estados Unidos, está saindo do carro, não consegue carregar a mala, vem uma pessoa, qualquer uma, na rua e ajuda ela. Ela está ganhando crédito, sucrite. Isso, esse sucrite, depois que ele fica condensado, a pessoa chega aos pés de loja de um vaixnal puro, entende o que, que é aquilo. E aí sim ela começa a baixo. Aí falar nesse verso, Bhagavad Bhakta. Bhagavad Bhakti, depois Bhagavad Bhakta. Ela consegue a associação do Vaishnava pelo Sukriti condensado, Sukritai. E através da associação com esse Vaishnava, ela consegue Bhagavad Bhakti, que é devoção por Krishna. Isso é real Bhakti. Então, a, a, a gente vem desenvolvendo conhecimento intelectual e também a nossa alma vai desenvolvendo fé e firmeza em Deus por várias e várias vidas. Mas aquele que desenvolveu só o conhecimento, que não tem esse crédito devocional, ele pode cultivar conhecimento por bilhares e bilhares de vidas. E até cantar Mahamanta. Até cantar Mahamanta por milhares e milhares de vidas. Se ele não for rendido... Aos pés de loja de um Vaishnava Puri de Krishna, tudo aquilo não vai tirar ele desse mundo material. Isso é confirmado no final do Gita. Quando Krishna fala, você tem que se render completamente a mim. Sem isso, nem seus pecados vão ser liberados. Você vai ter que pegar por eles. Isso é que Charanagati é importante. Rendição. A rendição, se alguém tiver, o conhecimento vem automático para ela. Mesmo se ela não for tola nesse sentido. Mas se alguém tiver algum conhecimento, não tiver rendição, aqui não vale nada. É igual decorar um corpo morto. Não vai valer nada. A gente tem exemplo, esses exemplos na, nos Vedas. E isso é importante. Né? A gente não significa que a gente não vai tentar compreender a escritura. Mas a gente, como que a gente vai compreender isso é importante. Entendeu, Elcio? Isso é falado pelos Vaishnavas. Swami Prabhupada também fala isso aqui muito no Gita, quando ele explica a diferença entre Jnana e Vigyana. E Jnana pode se referir a vários tipos, principalmente conhecimento mundano, mas Vigyana não. Vigyana significa vivenciar aquilo. Então tem uma diferença aí. Não é, pode ser que uma pessoa não tem muito, pode ser que a pessoa é cristã, muçulmana, não tem muito conhecimento, mas o que vai contar no final da vida é a fé que ela tem em Deus. No nosso caso, por exemplo, a gente tem muito mais literatura, mas não é isso que vai contar, se a gente está melhor ou melhor do que os outros, pior do que os outros, não é isso que vai contar. O que vai contar é a fé que a gente tem, que é a atitude de serviço. A gente está disposto a dar nossa vida para o Guru, Vaishnava e Krishna ou não? Isso é que vai ver. 
Porque Guru Govinda, o Sikh, Guru Dev costumava citar o exemplo, ele, ele perdeu o próprio filho na frente dele para proteger o que ele tinha fé, que era Deus e a religião dele, que era o Sikh. Também adorava Krishna. Você vê o, o, o Arlal Baita, a família do profeta Maomé, todos eles foram mortos. Eles deram a cabeça, literalmente, para Deus. Você vê Jesus Cristo, eles deram. Então, é isso que vai contar a nossa fé, se a gente está disposto a dar a nossa vida para isso. O que vai contar no final é isso. Então, o, o... é importante saber, porque senão a fé fica fanática ou sentimentalista, é importante empregar o intelecto nas escrituras, muito importante. Mas mais importante do que isso é desenvolver a atitude de serviço. Se tiver esses dois juntos, perfeito. Aí, gradualmente, vai vir o conhecimento, a pessoa vai conseguir é, harmonizar as aparentes contradições, várias instruções de, aparentemente diferentes do Gita, da Escritura, vai saber harmonizar isso e o desapego vai vir. E aí, com isso, ela sabe que ela está no caminho certo. Aí é infalível, ela vai sentindo isso. Aí ela vai vendo que esse tipo de conhecimento está sendo vivenciado gradualmente. Aí sim, é um conhecimento que vai levar, empurrar ela para a Bhakti. Não sei se, se ficou bem explicado aí, mas... Não sei se ficou claro aí, ó. Mas é isso. Ficou bem claro, eu não estava conseguindo abrir o microfone aqui. Ficou bem tá, claro. tá, beleza. Se você quiser ler aí algum, é porque aqui reveza, né? Cada um lê um verso, um comentário. Se você quiser, tiver o Guita aí de som para o padre quiser ler. Agora nós vamos para o 14. Capítulo 2, verso 14. Você leu o 13, né, Michel? Ainda, terminou ainda ah, não. Ah, termina aí, vamos lá. Tal homem nunca se ilude com a mudança de corpos. Não é possível aceitar a teoria Mayadi, Mayadi de que a alma suprema, enquanto está se manifestando dentro do mundo, mundo material, se converte em inumeráveis almas diminutas, e que ao libertar-se deste mundo material, as almas diminutas e individuais voltam a converter-se em uma só alma. Não se pode aceitar essa teoria de nenhuma maneira, pois é um fato que a alma suprema não pode reduzir-se a pedaços como uma porção fragmentária. Essa fragmentação em almas individuais distintas converteria o supremo em algo seccionável ou mutável, contrariando o princípio de que a alma suprema é imutável. Vou um pouco. É, isso fica claro, né? A gente, se a gente quiser seguir na corrente ter isso, isso deve ficar claro que não é que Deus se transforma na entidade viva, ou que a entidade viva no estágio condicionado tá, é uma coisa e depois ela libera e se torna Deus. Essa é a concepção dos impersonalistas que foram segregados por Shankaracharya, que foi enviado de Krishna para criar uma filosofia para aqueles que têm aversão a Krishna. E não querem adorar Krishna, então Krishna enviou uma filosofia para que eles ficassem ali naquele grupo e separassem os Vaishnavas. No contrário, eles iam causar perturbação com os Vaishnavas. Então, no Gita, nesse verso, Krishna fala, eu sempre existi, Arjuna, você também. Ou seja, são duas pessoas que sempre existiram. Aí ele fala, todos os reis também sempre existiram, vão continuar existindo no futuro. Ele não falou, no futuro eles vão, vão se tornar eu? Eles vão se tornar o mesmo que eu, não. Krishna nunca fala isso no Gita. Vamos lá, Michel. Como se confirma no Gita, as porções fragmentárias do Supremo existem internamente e chamas Sara. Isto é, elas têm uma tendência a cair na natureza material. Essas porções fragmentárias são assim eternamente e mesmo depois da liberação, a alma individual permanece a mesma. Frag... É, fragmentária. É o que falou aí, 
Chaitama Prabhu falou a filosofia de igualdade e diferença da alma. Uma das diferenças é essa. E a gente, a alma individual, a gente está é, disposto ou propício a ser controlado pela energia externa ilusória, maia, energia externa de Deus. Só que Krishna, ele jamais é controlado pela energia externa, pelo contrário, ele é o mestre da energia externa. Todas as energias externas em terra e marginal vêm de Krishna. Então ele é sempre controlador das potências. A gente é controlado pela energia externa. Então isso é uma das diferenças que falou aí. Mas uma vez liberada, ela vive uma vida eterna em bem-aventurança e com conhecimento com a personalidade de Deus. A teoria da reflexão pode ser aplicada à super-alma que está presente em todos os corpos individuais e que é conhecida como Paratma, o qual é diferente da entidade viva individual. A teoria da reflexão pode ser explicada no exemplo seguinte. Quando o céu se reflete na água, os reflexos representam tanto o sol como a lua, bem como as estrelas. As estrelas podem ser comparadas às atividades vivas e o sol ou a lua, ao Senhor Supremo. Arjuna representa a alma espiritual fragmentária e individual. E a alma suprema é a personalidade de Deus, Sri Krishna. Eles não estão no mesmo nível como ficará patente no começo do quarto capítulo. Se Arjuna está no mesmo nível que Krishna, e Krishna não é superior, superior a Arjuna, então seu relacionamento de instrutor e instruído perde o sentido. Se ambos são iludidos pela, ilu pela energia ilusória, maia, então não há necessidade de, que, de, ser, de um ser o instrutor e o outro o instruído. Tal instrução seria inútil, porque nas garras de Maia, ninguém pode ser um instrutor autorizado. Nessas circunstâncias, admite-se que o Sr. Krishna é o Sr. Supremo, superior em posição à entidade viva, Ardman, que é uma alma esquecida, alucinada por Maia. É. A gente deve saber que Arjuna não pode jamais ficar controlado por Maia, né? Ele está só agindo para o nosso benefício. E ele está nesse papel de como se fosse uma entidade igual a gente, mas, na verdade, ele é... jamais pode ficar sob controle de Maia. Né? Então, esse é outro exemplo. Se Arjuna está orando aos pés de loja de Krishna para instruir ele, como que os dois podem ser no mesmo nível? A junta fazendo o papel da gente, alma condicionada. Então, ele se submete a Krishna naquele momento de é, super complicado que ele estava enfrentando naquele momento. E ele viu que não podia fazer nada e se rendeu a Krishna como mestre. Então, se ele se rendeu, como que os dois podem ser igual Brahma, igual eles falam? Aham Brahma, todo mundo é Brahma, eu sou Brahma. Brahma é luz, eu sou luz, tudo é luz. Então, essa é uma evidência. Quando Arjuna se põe na posição inferior, de que Krishna é o mestre e a gente é servente. Essa é a posição real das coisas. A gente nunca pode se tornar Deus. Essa ideia de que a diva, a alma, se funde, ela é ilusória por quê? Porque a alma jamais é destruída. Cristo vai falar aqui, nem fogo, nem arma nenhuma pode matar a alma. Ou seja, ela continua individual. Ela não vai se fundir em Deus, tornar Deus jamais. Então isso é explicado no Gita. Se alguém estuda o Gita, ele não vai ter dúvida sobre isso. Com os comentários dos Vaishnavas, fica muito claro. E se alguém pesquisar depois, ver os comentários de Shankaracharya, ele vai ver que Shankaracharya fez o um malabarismo sânscrito, regra gramatical, mas se alguém pegar o dicionário, seja até esse panini que tem hoje, e ver, estudar as escrituras, ele vai ver que Shankaracharya deturpou o significado através de malabarismo gramatical. É uma palavra tatuamassi, 
Eles falam, eu sou aquilo, ou seja, eu sou Deus, Brahma. Na verdade, assim significa pertence. Eu pertenço a Deus. Aí Shankaracharya usou o Marabaris para falar, não, ó, assim significa você é aquilo. <risos> Ao falar Ram Brahmasmi, Brahma tem vários significados em sânscrito. Brahma quer dizer espírito. Quando fala Brahma de Deus, muitas vezes usa a palavra para Brahma. Aí nesse verso não falou para Brahma, falou Brahma, Aham Brahma, ou seja, eu sou espírito. Shankaracharya falou, ó, Brahma é para Brahma, para Brahma é Deus, esse Brahma. Você é isso, então você é Deus. Mas isso foi explicado por os nossos Ramanu, chamado Animbaditya, Vishnu Swami, Baladevi Jabusk, todos eles explicaram, até com a evidência do dicionário sânscrito, que Shankaracharya estava errado. Então, se alguém pesquisar isso e ver, ele não vai ter dúvida mais que a diva é sempre servente, a natureza dela é servir Deus, se ela fizer isso, ela encontra felicidade, agora e depois, até ela se tornar perfeita e ter a felicidade plena e sempre no mundo transcendental com Krishna, ela jamais pode se tornar Krishna, nem se tornar a luz divina, que é Brahma e pessoal, jamais pode se tornar aquilo. Jamais pode se infundir em Deus. E aí a gente fica firme nesse entendimento e aí a fé também fica firme. Pode prosseguir em Bhakti. Se a pessoa pesquisar, ela vai ver isso. O próprio Shankaracharya, aqui que ele falou no final da vida dele, ele viu um velho estudando sânscrito regras gramaticais, ele, ele compôs a canção Bhadja Govinda, Bhadja Govinda, Bhadja Mudramate. É, Samprapte Sanahi de Kale. Nahi, Nahi Rakshati. Falou, ó, oh, nada disso vai te proteger na hora da morte. Estudar sânscrito. É melhor adorar Govinda. <risos> o próprio Shankaracharya falou isso. Ele não conseguiu segurar o que estava dentro dele, que Shankaracharya é Shiva, Shiva é o maior Vaishnava. Então ele mesmo falou isso. Então, ele mesmo falou da tolice dele. Ele estudou sânscrito, estava usando sânscrito para desviar as pessoas de propensão a ter isso. E ele mesmo falou esse verso. Ó oh, homem tolo, para quem é só adora Govinda, adora Govinda, adora Govinda. Então, a gente tem várias evidências que Shankaracharya veio para confundir os ateístas. Né? Várias e várias evidências. Se alguém pesquisar, ele vai chegar a essa conclusão. Não é que a gente Vaishnava aceita isso e nunca pesquisa, não. A gente, os nossos Vaishnavas já pesquisaram tudo, já debateram tudo e deram a essência das escrituras. Se alguém for capaz de compreender, ele vai ver que essa é a verdade. E os outras linhas pensam que a gente é fanático ou é tolo. Ah, para que ficar isso? Para que Krishna? Para que isso? Todo mundo é Deus? Eles pensam assim. Às vezes tem um pobre fundo de conhecimento. Eles são enganados e virtuados pela filosofia de Shankara. E porque não tem propensão a servir Deus. Né? Você vê até nas correntes abraâmicas, foi declarado que Deus criou o homem uma própria semelhança. Ou seja, parece, mas não é. Nenhuma escritura abraâmica fala que a pessoa é Deus. Fala que é semelhante, igual o Chaitanya Mahaprabhu falou, a, tinta, a gente é igual e diferente. Tem algumas semelhanças e diferenças. Mas em nenhuma delas, seja Vaishnava ou seja Abraham, falou que a gente pode se tornar Deus. Nenhuma delas falou isso. Então, não, não resta dúvida nesse sentido. Alguém tiver alguma coisa aí? Tem muitas pessoas que não têm inclinação para a Krishna falam isso, pessoal da Yoga, né? Mas eles fazem só isso, só quer saber de Krishna, etc. Mas eles não têm argumento ao mesmo tempo. Eles têm argumento e apresentam. Apresenta o argumento e vão ver se os Vedas falam isso, vocês estão falando mesmo. 
Eles não, não apresentam argumento, aí fica com raio dos devotos, porque no, na, nas discussões não tem nenhum argumento. A única coisa que sobra é criticar. Não tem argumento que a filosofia de Shankaracharya é falha. Eles perderam todos os debates na Índia. O próprio Shankaracharya, no final da vida, ele perdeu de um budista e foi afundado no óleo fervente. Porque a filosofia budista, ele pegou do budismo. É budismo encoberto. Ele é manifestação de Shiva, que é o melhor devoto. Mas a missão dele específica nessa forma de Shankaracharya foi de segregar as pessoas ateístas, com inclinação ateísta, para um grupo de filosofia. Você vê que esses ateístas todos costumam gostar de Buda, niilista, ir para o vazio, nada existe, Kant, Descartes, Nietzsche, todos eles. Não é isso, né? Ele sobra zero. Eles são atraídos para as filosofias ateístas. Por isso que Krishna mandou Shankaracharya para segregar eles ali. Do contrário, ia juntar os Vaishnavas. Ou seja, eles iam causar problema para o mundo da religião e da teologia. Por isso que foi arrumada as filosofias para separar as duas coisas. Nesse verso, a Ampropada fala né, vários... Vê os comentários, o Ampropada pega a essência de todos os vezes do Panchad e fala nesse comentário. Não, dê, não resta dúvida. E ele vai na, no ponto de cada verso. O Ampropada vai naquele ponto e Krishna quis falar e dá outras evidências de várias escrituras. Não só se Bhagavatam, mas tem falou aí o Panchad, tem do Manu Samhita, Manu Smriti, Simad Bhagavatam dos Puranas, ali no, nesses comentários Vaishnavas, eles dão evidência de todas as escrituras velhas. Não é que eles são tolos, só estudou isso. Eles simplesmente bateram o oceano das escrituras e deram os comentários. Eles leram tudo aquilo. Eles são Bhagavad Bhakta, conhecem todas as escrituras. Esses Vaishnavas, o Swami Prabhupada é um deles, nesse comentário, ele dá a essência de todo, tudo aí. Não resta dúvida, com todos esses exemplos, e se alguém tiver impersonalista a ideia, ele não vai ter argumento contra isso. A escritura é contra ele. Não tem nenhuma parte da escritura que prova que a diva pode se tornar Deus. Ou pode se fundir na luz e se tornar a luz. A gente não está falando aqui o contrário. A diva é sempre eterna, individual, tem certa especialidade e jamais vai deixar de existir. Ele falou isso nesse verso. Aí isso deve ficar claro, né? Porque esse entendimento da fica, a gente fica fixo no teísmo devocional para Krishna. E aí a gente não tem dúvida mais. Ah, o outro falou uma coisa, ah, será que é isso? E aí ninguém pode ter fé firme. Mas se a gente tem isso estabelecido, através de escutar, associar com o devoto, ler os comentários, a gente fica fixo. Aí praticando bate baixo gradualmente a gente vai entrando. Bom, é isso. Vamos fazer um kirtan agora, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa antes. Vamos lá. Aí eles vão cantar lá, Elvis. Aí a gente repete na segunda segunda voz aí. Tem de só para ocupar também e tal. Canta hoje, vai. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bruta Lei 
Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Guru De, Guru De, Guru De, Jaya Jaya Guru De. Jaya Jaya Guru De, Guru De, Guru De, Jaya Jaya Guru De. Jaya Jaya Prabhu Pa, Prabhu Pa, Prabhu Pa, Jaya Jaya Prabhu Pa. Jaya Jaya Prabhu Pa, Prabhu Pa, Prabhu Pa, Jaya Jaya Prabhu Pa. Itai go hari go hari go hari go itai go ra hari go Itai go hari go hari go hari go itai go ra hari go Itai go hari go hari go hari go itai go hari go. Jai Shri Shri Guru Gaurang Gandhari Ka Giri Dhar Jiu Ki Jai Shri Shri Radha Govind Ji Jiu Ki Jai Shri Guru Pad Padma Vishnu Pad Shri Shri Nara Shri Vak Vedanta Nara Ingo Sai Maharaj Ki Jai Padma Vishnu Pad Shri Shri Nara Shri Vak Vedanta Tirta Ingo Sai Maharaj Ki Jai Jai Shri La Gaur Govind Sai Maharaj Ki Jai Jai Shri La Vak Vedanta Sai Prabhupad जय श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय गुरु गुरु वाहे की जय जय ओम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवा सदृश्य गौर भक्त वृंद की जय Bhakti Pavan Sinityananda Prabhu ki jai Bhakti Pavan Sinityananda Ram ki jai Sinityananda Trayodasi Tithi ki jai Sijanavata Kurani ki jai Sivasuda Devi ki jai Sihadai Pandit ki jai Shikha Chakradham ki jai Sinandana Chajja Bhavan ki jai Shri Harinam Sankirtan ki jai Shri Devat Seonidus ki jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Boa noite. Obrigada, Hari Boa. Parece aí mais aí, Elz. Valeu. Boa noite aí. Valeu. Valeu, Hari Boa. Valeu, valeu. Boa noite.